በአፍሪካ እስካሁ ማን የሚያልደፈረው የመጀመሪያው የደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ በመዲናው አዲስ አበባ ይፋድርገዋለች ሀገሪቱ በተለይም በመስራቅ አፍሪካ የኃይል ቋት የመሆኑን አነቅሪ ለማሳካት እዛም እዚህም የተለያዩ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን እየገነባች ትገኛለች ለራት ታመታት ያል በግንባታ ላይ የቆየው ይህ የርፒ ደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በቀን 1400 ቶን ቆሻሻን በማቃጠል 25 ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጭ ነው ከአዲስ አበባ ከተማ በየቀኑ 1.4 ሚሊዮን ኪሎ ግራም ቆሻሻ ይመነጫል። በዚህ በቆሻ አካባቢም ከግማሽ ክፍለ ዘመን አመታት በላይ ያስቆጠረ ቆሻሻ ተከማችቶ ይገኛል። እስካሁን ድረስም ከከተማው የሚመነጨው ቆሻሻ በዚህ በቆሻ አካባቢ ነው የሚከማቸው። ዩንና የፕሮጀክቱ ግንባታ ሲጀመር 50 ሜጋዋት ኃይል ያመነጫል የተባለ ቢሆንም አሁን ግን በግማሽ ዝቅ ያለ ኃይል ነው የሚያመነጨው ይደግሞ ለምን ሆነ ስንል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አዜባ አስናቀን ጠይቀናል ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጉዳይ ብቻ አይደለም ጉዳዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድረስ ደርሷል ይሄ ኮስር አቆመ ነበር ለብዙ ወራት አቆመ ነው ነበር በዚህ ጭግጭግ ምክንያት ማለት ነው ግን ሲታይ አንደኛ የተሰሩት የተተከሉት መሳሪያዎች የዛጉ ኳሊቲያቸው የቀነሰ የሚመጣበት ሁኔታ ተፈጠረ በል ሁለተኛና በዋናነት ደግሞ የከተማው ቆሻሻ ማኔጅመንቱ ችግር ላይ ወደቀ በጣም እና ይሄ በመሆኑ ምክንያት ያኛውን ክርክራችንን እንቀጥላለን ስራውን ግን እንጨርስ ኢንጂነር አዜብ ከላይ በጠቀሷቸው ሁለቱ አናዋና ምክንያቶች ከታሰበለት ኃይል በታች ያመነጨ ስራውን እንዲጀምር የተደረገው ፕሮጀክቱ ግንባታው ከተያዘለት ያንድ አመት ጊዜ አልፎ እስከ 4 አመት ድረስ የተጓተተ ነው 50 ሜጋዋት ኃይል ያመነጫል ተብሎ 2.6 ቢሊየን ብርፈሰስ የተደረገበት ፕሮጀክቱ ባሁን ወቅት የተባለውን ባያሳካም በቀጣይ ቃል የተገባውን ያ 50 ሜጋዋት ኃይል ሆነ እንደሆነ የተለያዩ ድርድሮች ተጀምረዋል 50 ማመንጨት የሚችልበት መንገድ መፈለግ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ከዛ ባሻገር ግን እኛ እንደ ባለቤት ማያጃ ገንዘቦች አሉ ነው ኦሬዲ ያዝናቸው ስራው በትክክል ተሰርቶ እስከምንረከብ ድረስ ዋስትና ብለን ያዝ ነው ገንዘብ አለ ሌሎችም ያልተከፈሉ ክፍያዎች አሉ እነዚህን ሁሉ ይዘን ነው አሁን እዚ ደረጃ ላይ ይدرسን ነው ማለት ነው ወነትም 50 ብሎ 25 ነው የሰጠን ስለዚህ ጉዳት ደርሶብናል ለምንል ከሆነ እነኛን ገንዘቦች ምን ይዝበት መንገድ አለን የሆነ ሆኖ ፕሮጀክቱ እንደ ሀገር የሚሆን ባህጉር የመጀመሪያ በመሆኑ በርካታ ልምዶች የተገኙበትና በዘርፉ ለሀገሪቱ አዲስ ምራፍ የከፈተም ነው ያመነ ይሄ ግን ፕሮጀክቱ 25 ሜጋዋት ኃይልን ያመነጨ መግቢያ ያርጣውን ያዲስ አበባ ከተማን ቆሻሻ ለፍጆታው በመዋል የከተማዋ ጽዳትና ውበት ለመጠበቅ ስራውን በመጀመር ነገሁድ ይመረቃል የተፈጠር ነብሽ ማተቡል ክራችን ሰላም ኑሪል እናታ ሀገር